都带来了吧。
一百六十块。你看文君那个肚子，一点都不臃肿，一准是个男孩。<笑>你好福气呀、啊！你找谁啊？你一定是我儿子。谢谢。我已经住这里。你干什么？喂喂喂，你谁啊？你认错人了吧？你是不是跟你妈一起住啊？我刚搬过来的。快递，你们有没有搞错啊？这儿没有这个人啊，还天天来送。方夫人说他会来取，求见人是小姐方。我都跟你说没有这个人了。嗯、来，大叔，喝杯水。这东西怎么弄啊？你说这个，我看一下啊。最新款的，还防水，卡也装好。有信息，你看一下
，这是你要找的朋友送的，真够意思。这怎么用啊？很简单啊，来，我告诉你。兄弟，没想到啊，我这辈子还能看到你。你知道文君住哪儿吗？当初你一孤行的抛弃了人家，哪个还会等你啊？我想见见他和儿子。离开香港了，不用找了，没有。出来，想找个地方落脚。现在经济不景气，年轻人我都不要，要你个糟老头子干嘛？你看，现在的车里啊都是线路，你会搞吗？搞坏了，咱赔不起啊。我的婆庙容不下你这尊佛，你呀、啊，还是给有钱人当保镖吧。这是哪儿？东南亚的号码。这是文君，谁发过来的？快快快快，搞什么？你仔细听。刚刚说话那女人呢？肖建峰先生，这里绝对安全。女生不会吓到你不敢来，请坐。是你一直在骗我，我没有骗你，我这里就是唯一的数字科技公司，我要找一个安全顾问。
你怎么会给我妻子的照片？现在有这个，什么都可以找到。数字年代了，你坐了二十五年的牢，你可能不理解。监狱里也有电脑，监狱的电脑，我也可以看见。钱呢？一笔交易，事成之后再付一万，用不了一个月，很快就能完成。我可以找到陈文军，就凭那几台破电脑，我能找到你，我一样可以找到陈文军。你要我干什么？接麦，暴露的女儿，接麦。小警察，你能有多少钱？比你想象的多，小大哥，你开个价。是，就会留下痕迹。只要我愿意，这台电脑就能查到。我老婆和儿子在哪儿？需要一点时间。但是，你先救我女儿。杰麦，为什么要帮他？那是一个星期前的事。帮我看看这个。我的机器识别不了啊！你要不把手表先放这两天，我查出来了，告诉你啊。
我查出来，这一帮人的幕后老板就是杰曼。杰曼是你以前的手下。小大哥，你刚从泰国监狱出来，回到香港，我辗转才找到你。我真是没有办法，小大哥，我全指望你了，全指望你了，小大哥。我是个有前科的人，你相信我。你不是在找家人吗？你一定明白我的心情。他有什么嗜好？好毒。知道。马兄弟，认识这个人吗？不认识。喂，认识这个人吗？这个。兄弟，认识这个人吗？认识，兄弟，认识这个人吗？庚子欠我钱，谁帮我找到他要回赌债，我就分尸一城。欠我的钱，能帮着我一起要回来吗？没问题。好，我等你之外，还有一只手表没拿回来。他从那女孩那偷的，独吞了。来吧，哥，叔叔，哎，怎么样？谢谢。谢。好了，嗯，等等。我下注一千美元。他偷了我朋友的东西，只要他把东西还给我，大家相安无事。超胡说！别闹事！
最不在乎的，换赌债了，给谁了？不需要注意的老板妈妈也是香港。女孩子在外面一定要注意安全。我经常坐这条船，你去哪儿？你妈妈是香港人，我们也算是半个同乡。你爸爸呢？我爸爸去世了。去这个地方，真巧，我也去找。这个地方有点偏，你也是度假的吗？算是吧。下了船以后，公共交通不太好，得租车。要不然我租辆车带你一起。也好。下船后，再找机会。
这怎么来等一下，你到底干什么？他们为什么追你？看得出，你不简单。我是在这里做调查，可能会让有些人感到不安全。我是私人安全顾问，再找一个谢幕，只有找到他，才能帮客人赎出人质。一块手表吧。你怎么知道？我也在找他。那这样，救出人之前，手表我保管。你这人怎么做到的？我早都搞定聊音乐，远方来的客人。这生活中，到处都充满了惊喜。那块表是我母亲留给我的，后来被盗了。最近庚子给您抵债的那块，就是我丢的那块。我们希望可以把它买回来。我没打算出售它。庚子打他，偿还给你四千美金做赌债。对我来说。它可是无价的，五千美金怎么样？你们看，这副远古人类的牙齿，经过数万年，在我这儿，它仍然保存的如此完好。在这之前，他是被当地的农民放在一个花盆里。我给了他新的价值，这儿的每一件藏品都是无价的。五千美金不是这块表的价值，是对你精心保护它的补偿。它不属于这里，今天我必须带走。
去把表拿过来。这块表，我很喜欢。好，一万美金。知道我的位置，用手机定位。他现在也有我的手机号。分成了两个帮派，他们对这笔巨额资金的分配无法达成一致，于是庞爷找人秘密制作了一对经过特殊磁化处理的手表，只有两块手表放在一起，才能读取准确的账号和动态密码，并且调动这笔资金以及查询联络人名单和交易记录。青牙和龙晶各拿一只，庞爷去世后。两个帮派一直在试图争夺对方手里的那一块表。不久前，龙晶团伙被国际刑警彻底打掉。陈真丽带着缴获的表，试图去调查任务没有成功。
杰迈现在顾惜一切代价，争夺这块表。现在去找陈振礼来不及了。那现在怎么办？这附近有几个重要的。你好，什么事儿？有没有这块表？没有。或者能不能拼装一个？这个做不了。我去了好几家店，有人说过。你这有这种小重款，白总，帮个忙。大叔，我都说了这个做不了，怎么回事？这是，跟客人哪能这么说话进去吧。两个都来了，好。现在外面只有一块表，你们拿了两块来。谁说谎，必死无疑。想清楚了吗
你这不是去送死吗？为了家人，我什么都可以做。连这和你什么关系啊？我要把他带回去，交给他父亲，他父亲就帮我找回我的妻子和我的儿子。你和家人失散了？不要说话。放松点儿，大家都在一条船上。你这纹身怎么来了？年轻的时候做安全顾问，就是高级保镖，就让纹了这个，算是在组织里有一定地位吧。怎么？你认为我还在为他们做事？青年有一样。我坐了二十五年牢，刚刚出来。二十五年，为什么？我只负责安全事故，其他的我不知道。不过有一次，去泰国押送一批表的时候，货物被调包了，换成了作弊。泰国警方查出来了。从今以后，你得重新开始生活。你就这样走了，我怎么办？儿子出生以后。出生成了他父亲，不要紧，我。为什么？不知道什么时候能返回香港。我不想让儿子知道他有一个蹲过监狱的父亲。谁的照片？第一次看到我儿子。你的表是假的。为了他们。一切希望你的意识。等我完成任务，我帮你找到他。这次你不要再冒险。我不相信你。表是假的，走
开枪！他可能受伤了。陈文军是你生日。
别说，他已经不在了。你在骗我！你在骗我！快走！胳膊放下来，小朋友。放下，放下！不要！我这边搀的是妈妈，这边搀的是爸爸。先去马来西亚投靠亲友，以后还会回来。啊，我们自从离开香港以后，你就再也没有回去过。妈妈跟我说，你去世之后，我就一直立志要当一个警察，为你报仇。后来，我考上国际刑警，可是入职不到四个月，妈妈就去世了。告诉我吧，他是怎么死的？你就去医院看看嘛。哎，看过了，没事儿。妈妈为了不影响我，一直对我隐瞒着病情，直到最后我才知道。得这来着。不能让你带着假表去见姐妹。侯大哥。
。小大哥，是你？你怎么还在这里呀、啊？你演哪集？小大哥，我找到你儿子了，但是他不是儿子，是女儿。陈文君已经过世了。抱歉，小大哥，你把我的女儿带回来，我答应你，我去找你的女儿，拜托。我女儿在这里，是她，真的吗？你找到她了，不管我了。我答应你的事情，一定会做到。我也会把你去杰麦那儿。拿回那只手表，我多带一些帮手过去。杰麦很谨慎，人多不行。我很好奇，裴仔是什么人，竟然能把萧剑锋大哥请来？答应别人的事情，就一定要做到，不管他是什么人。萧大哥，还是一个一字当心啊！二十多年了，想不到我们会这样见面。当年我就应该杀了你。世界变了。一字不管用了。等等，人质安全了，手表才能给你放人！啊啊！你们谁？干嘛？你要带我去哪里啊云云，云云，你没事吧？
上去。小涛哥，以前我欠你的人情，今天还给你。没有人能够带着秘密从我这离开。宋小大哥。
手表在哪？
走了，快点！啊。你也换上他们的衣服。所有人都过去。
放出去。
掉了。